Kamusta mga idol and welcome to Nash Basketball TV Barangay Hinebra, kinuha na ang kampiyonato Matapos taluni ng TNT dito sa Game 5 ng PBA Bubble Finals Pag-usapan natin niya mga idol pero bago yan Gusto mo bang manalo ng original Kyrie Irving rubber shoe sa 10 Bay Jersey? Panoorin ang video hanggang dulo at baka ikaw na ang nanalo You heard it right mga idol Panoorin niyo ang video hanggang dulo at baka ikaw na ang nanalo Please like, subscribe at pakiring mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating susunod na mga videos. Sang mabilis sa shoutout muna kay John Carl Ison at sa Banzuela family. Hello and thank you mga idol. Balik tayo sa ating topic. After 13 long years, finally ay nakuha ng muli ng Barangay Hinebra ang All Filipino Cup title matapos nilang sibakin ang TNT Tropang Giga. Ang final score, 82 to 78. Isang napakagandang laban ang pinakita ng dalawang kumpunan at honestly ay humanga din ako sa TNT, Tropang Giga. Hats off sa Tropang Giga dahil they fought a good fight at lumaban talaga hanggang dulo kahit na kulang sila sa rotation ng mga players. Hindi nga nakalaro sina Ray Parks at Jason Castro dahil sa mga iniinda nilang injuries pero nakipagsabayan pa rin yung Pugoy, Eram at Enciso. Yun nga lang ay too much to handle ang well-equipped na Barangay Hinebra Gene Kings at literal na sila ang naging hari sa 2020 PBA All Filipino Cup Bubble Edition. In the first quarter, dikit na dikit ang laban at sa mga pagkakataong ito ay hindi paramdam ng TNT ang pagkawala ng kanilang dalawang superstars. 19 all sa pagtatapos ng first period, gumana agad si Poy Eram na umiscore ng 8 points samantalang ang veteranong si Jared Dillinger ang leading scorer for Hinebra with 6 points. In the second period, bahagyang lumamang ang TNT sa panimula ng quarter at umabot pa nga ng 6 na puntos ang kanilang kalamangan. Hindi naman pumayag si Japit Aguilar na basta-basta sila malamangan at bumompa ng 16 big points in the second quarter alone. Matapos ang second period, lamang ng dalawang puntos ang Hinebra, 38 to 36. At the half, leading scorer for Hinebra si Japit with 18 points, si Dillinger na pako sa 6 points, and Tenorio with 3 points. For TNT, Poy Eram had 10 points, RR Puloy na hindi ganun kaganda ang shooting ay may 9 points, and Troy Rosario had 7 points. In the third canto, patuloy ang mga rasyon ng puntos si Japit Aguilar, tapos gumana na uli si L.A. Tenorio at pumuntos na rin si Scotty Thompson. At this point, tahimik pa rin ang laro ni Stanley Pringle at puro bakal ang tama ng mga bitaw nito. For TNT, Lumakas dito yung signal ni RR Pugoy at tumatama na rin yung mga pukol nito. Tapos, bumanat ng back-to-back 3 si JP Eram sa dulo ng third period. Kaya lumamang sila ng 1 point after 3 quarters. In the fourth and final quarter ng PBA Bubble, winning time na to mga idol kaya nagsimula ng kumayod si Stan Van Pringel at nagambag na ng mga puntos. Matapos lumamang ng 6 na puntos ng Hinebra, Biglang nagpakuna ang TNT ng 11 straight points para kunin ang 5-point lead with 5 minutes in the ball game. Agad na pa-timeout si Coach Tim Cohn para putulin ang momentum ng tropang giga. After timeout, ang Barangay Hinebra naman ang ginanahan at bumuhos ng 12 straight points na nagbigay sa kanila ng komportabling 7-point lead with 56 left in the ball game. Masyado nang malaki ang lamang at hindi na nakarecover ang TNT hanggang sa tumunog na ang final buzzer. Best player of the game si Chapit Aguilar scoring 32 points with 9 rebounds and 2 assists. Second leading scorer for Barangay si Stanley Pringle with 13 points. At ang finals MVP na si Tiniente Tenorio ay pumuntos ng 10 points with game high 6 assists. For TNT, ang warrior na si RR Pugoy ay umiscore ng 23 points. Poy Eram had 18 and Simon Enciso had 17 points. At yan ang ating fast break balita sa laban ng Barangay Hinebra vs. TNT Tropang Giga. Okay mga idol, pumunta na tayo sa ating Road to 100k Subscribers Giveaway Promo. Excited na akong i-announce kung sino ang nanalo at gustong gusto ko nang ibigay sa inyo to mga idol. Alam ko na marami na ang nasasabik at marami na rin ang nagahantay kung sino ang mapalad na nanalo ng dalawang NBA jerseys at original Kyrie Irving rubber shoes. Dahil dito na nagtatapos ang PBA bubble at dahil malapit na ang Pasko, kahit hindi pa tayo umaabot sa 100k subscribers ay ibibigay ko na ang ating papremyo. Bago yan, gusto ko muna magpasalamat sa inyo mga idol sa walang sawang pagsuporta, panunood at pagtutok sa ating channel. 
Gusto ko rin magpasalamat sa lahat ng nag-effort na sumali at patuloy kayong tumutok sa ating channel mga idol dahil tuloy-tuloy ang paggawa natin ng mga videos para magbigay sa inyo ng balita tungkol sa basketball. Okay, simulan na natin to mga idol. Sa consolation prize muna tayo. Ang unang nanalo ng NBA jersey ay walang iba kung hindi si Kenneth Bustos. Congratulations Kenneth at nanalo ka ng NBA jersey. Pumunta naman tayo sa isa pang consolation prize. Ang second winner ng NBA jersey ay si Michael D. Congratulations Michael at nanalo ka ng NBA jersey. Ito na ang inaabangan na lahat, ang ating grand prize, isang brand new Kyrie Irving rubber shoes. Binili natin niya mga idol sa Toby Store kaya siguradong original yan. Ang kauna-unahang nanalo ng rubber shoes dito sa Nash Basketball TV. Congratulations, Archa Cervantes Samonte. Ikaw ang nanalo ng grand prize. Mag-usap tayo sa Facebook Messenger, Kenneth Bustos, Michael D. at Archa Cervantes Samonte para sa mga detalye at nang maipadala ko na to sa inyong address. Wala kayong gagasusin dito mga idol dahil sagot ko pati pagpapadala ng napanalunan nyo. Sa mga hindi pinalad na nanalo, huwag kayong mag-alala dahil hindi dyan nagtatapos ang pamimigay ni Nash Basketball TV ng papremyo. Simula pa lang yan mga idol at marami pa tayong ipamimigay sa susunod. Manatiling nakatutok mga idol dahil anytime ay ilalabas ko ang bagong paraan ng pagsali. At syempre, ilalabas ko rin kung ano ang mapapanalunan nyo. Muli, maraming salamat at sana ay patuloy niyong suportahan ng ating channel. Hanggang dito na lang muna mga idol. Thank you and God bless and see you on my next video.